çok kötü kokuyor. Dostlarım öncelikle hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Ve bugün size bir büyü göstereceğim. Dostlarım şimdi bu büyüyü göstereceğim ama bu büyü yine çok komplike değil ama bilen bilinin elinden çıkmış. Yani şöyle söyleyeyim gerçek bu işin erbabı bunu bu şekilde yapmaz ama doğru uygulanmış. Yani yanlış olan bir şey yok bu büyüde. Şimdi dost, dostlarım şöyle söyleyeyim size bu bir ayırma büyüsü tamam mı? Bakın e, bu altındaki şu görmüş olduğunuz e, domuz eti ve domuz yağı. Bakın şöyle de size göstereyim. Domuz eti ve domuz yağı. İçinde şu e, pembeliğin altındaki beyaz da e, domuz yağının saf hali. Hemen üstündeki leventa yağı ama bu e, bildiğimiz leventa yağı değil. Dostlar saf hali yine şöyle de biraz istiyorsanız oynatayım ve inanılmaz bir kokusu var inanılmaz bir kokusu var şöyle söyleyeyim size hani dostlar böyle yoldan geçersiniz ya bir kedi ölür ya da köpek ölür başka bir şey ölür inanın onun kadar ağır kokuyor bir kardeşimiz geldi şimdi şu anda da yanımda ona yapılmış ve iki haftadır da eşiyle ayrılar. Bu zaten yeni yapılmış bir büyü. Yani şöyle söyleyeyim çok uzun zaman önce yapılmamış. Çünkü bu yağın bir özelliği var. Bu yağ belli bir zaman sonra bu pembe içindeki bu pembemsi renk dibe çöküyor ve bembeyaz bir sıvı oluyor üstte. Bu da aşağı yukarı 4-5 haftalık bir zaman alıyor. Şimdi dostlarım bu yapılan büyüye karşılık vereceğiz. Ve Allah nasip ederse arkadaşımızın da eşiyle arası düzelecek. 3-3,5 yıl, yıldır da evliler. Kardeşimi, kardeşimin şöyle de bir sıkıntısı var. Yani bu aralarındaki kavganın herhangi bir sebebi yok. Ee, tamamen o an gelişen bir kavga ve e, kadıncağız e, sinir krizi, öfke nöbeti geçirip evi terk ediyor. E, ve dedim ki e, yani e, hani bu yapılır, yapılır ama yani bunu sana kim yapabilir? E, ki kim, Kimin yaptığını da biliyoruz. Şimdi buna bir karşılık vereceğiz. Evet. Çünkü buna karşılık verme hakkı doğmuştur şahsa. Şimdi buna bir karşılık vereceğiz. Hem eşi geri dönecek hem de üstündeki menanetten kurtulacak. İşte dostlarım bunu söylemeye çalışıyorum. Bana ulaşan kardeşlerimiz bu, bu videoyu iyi izleyin. İşte size söylemeye çalıştığım şey bu. Yani bu işler iki tütsü yakmakla. Ee, bir mum eritmekle bilmem ne yapmakla bakın bu işler böyle olmuyor görün bakın neler yapıyorlar bu kadar basit değil bakın şu içindeki esans şu içindeki esans ki domuz yağını bulmak zaten zor yani buna ulaşmak bile bir maddiyat istiyor şu içindeki yağın 200 milimi yani bir bardak kadar olanı plastik ve ya da cam şişelerde satılıyor ama orijinalleri cam şişelerde bu levanta yağının has hali aşağı yukarı 650-700 milyon lira. Ee, Tabi bunu yaptıran kişinin parayı düşünebileceği bir ortam yokmuş. Ee, görüyorsunuz. Bir örneği daha. Yani dostlarım söyleyecek hiçbir şeyim yok. Muskalarla vesairelerle sömürülmekten artık kurtulun. Bakın. Böyle büyüler yapıyorlar ve bunu bulanlar şanslı insanlar. Bunu bulan insanlar şanslı insanlar. Bunu her zaman bulma ihtimaliniz de yok. Hatta %80'i zaten bulamıyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Buyurun. Görüyorsunuz. 3 katman. Domuzun eti, yağı 
üstünde saf yağı, üstünde lavanta yağı. E, bu belli bir zaman sonra da rengi pem, bu pembe rengi aşağıya çökecek. Üstünde saf bir su yani kremsi jel kalacak üstünde. E, ve e, plastiğe yapmasının sebebi de aslında bu normalde bakıra yapılır. E, plastiğe yapmasının sebebi de herhalde malzemeye mi ulaşamadı ya da başka bir şey mi oldu ya da ne bileyim e, çok üstelemedi mi e, mevzuyu anlamış değilim. E, bu, bunu bulamadığınız andan itibaren işiniz bitmiş demektir. Ya yani Başınızdan pislik kurtulmaz. E, Allah'ın izniyle de şimdi e, yarın e, kardeşimizin e, kardeşimize yapılan bu büyünün karşılığını fazlasıyla vereceğiz. E, Cenab-ı Allah'ın izniyle e, bunu yapan Allah'ından bulacak. Ee, ve e, bir daha e, bir bazı konuları yaşamasını istiyorum. Yaşadıktan sonra e, kendisine büyü yapıldığının farkına varacak. E, bir daha da insanlara böyle şeyler yapmama, yapmaması gereken, gerektiğini inşallah öğrenir. E, şimdi bu kardeşimizin dostlar şimdi bakın bu kardeşimizin bunu yapma hakkı doğmuştur. Yani buna karşılık vermek zorunda. Bunu muskayla vesaireyle bozamaz. Bakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu e, muska yazmakla bozamazsınız. Eğer öyle bir şey olsaydı emin olun ben muskayı gözlerim kapalı yazıyorum. Muska yazar gönderirdim kardeşime ama bu böyle bir şey değil. Artık aklınızı başınıza toplayın. E, bu e, medyumvari inançlarınızdan vazgeçin. Görüyorsunuz bakın sabit bir örneği. 3 kat. Bakın şu alttaki yağ yok mu? Şu ince tabaka. Bakın samimiyetime güvenin dostlarım. Size yemin ediyorum benim bile şu an e, bu malzemeye ulaşmam. Benim bile diyorum çünkü benim e, hayatım bu. Çocukluğum bunun içerisinde geçti. Rahmetli babam e, ve onun onunla birlikte geçirdiğim dönemlerde. Yani benim bile şu alttaki saf yağya ulaşmam en az bir buçuk iki haftamı alır. E, ki çevresi çok geniş olan birisiyim. Yani ben YouTube'a videolarımı yeni yeni koyuyorum. Ee, yani samimiyetime güvenim. Benim bile ulaşmamı, e, ulaşmam için e, zaman isteyecek bir durum. Görüyorsunuz. Şimdi karşılığını vereceğiz. Ee, ve inanıyorum Rabbim e, izin verirse zerre kadar da şüphem yok. Ee, bacımızı, kardeşimizi bir ay içerisinde de e, evimize getireceğiz kendiliğinden gelecek emin olun buna tıpış tıpış gelecek hem de çünkü kardeşimizin yaptığı bir rezillik yok şimdi belli bir durum var bunu buradan açıklayamıyorum e, yakışık almaz e, gitme sebebi o yani kardeşimiz gayet doğal bir istekte bir şeyde bulunuyor e, ve kadın yani normalde kardeşimiz eşini çok sevmesine ve e, eşiyle e, yaşadığı her şeyden e, mutluluk duyan bir kardeşimiz e, ama bu e, hiç anlam veremediği bir şekilde son belli zamanlarda ki huzursuzluklarını saymazsak çok ciddi bir şekilde bu duruma tavır takınıyor ve çekiyor gidiyor. Buyurun. Bu kadına ya da erkeğe yapasın hiç fark etmez. Bozmak benim için çocuk oyuncağı. Emin olun buna. Bunlar benim için yani basit olduğu kadar da doğru Doğru zamanda yapacağım zaman ki bunun belli saatleri var buna karşılık vermenin. Yarın başlayacağım buna. Allah nasip ederse sabah namazından sonra başlayacağım. Bunlar benim için çocuk oyuncağı. Çünkü çok daha büyüklerini gördüm. Diğer videolarımı da izlerseniz göreceksiniz. Yılan büyüsü, sabun büyüleri, kara büyülerle uzun yıllar içli dışlı oldum. Bu benim için çocuk oyuncağı. Ee, buna vereceğim karşılık e, akabinde şöyle bir şey anlatayım kısa olarak videoyu çok uzun tutmayacaktım biraz uzadı kusura bakmayın ee, şöyle bir durum söz konusu şimdi buna vereceğim karşılık e, öyle bir şey olacak ki hem kişinin e, yapanın e, üzerine yapan üzerine e, düşen dersi alacak hem yaptıran üzerine düşen dersi alacak hem de bu kardeşimiz e, geri evine dönecek. Böyle bakın bunu sakın unutmayın. Bunları bulduğunuz zaman bu tarz melanetleri bulduğunuz zaman kardeşlerim kapağı da burada. Bu tarz melanetleri bulduğu zaman sakın imha etmiyorsunuz. Sakın imha etmiyorsunuz. Sakın atmıyorsunuz. E, o hurafelerdeki gibi dere kenarlarına bırakmıyorsunuz. Yakmıyorsunuz. Sakın ha sakın. Çünkü bunu, buna karşılık verebilmek, verebilmek için bunun hala yaşıyor olması lazım. Bakın elimi dahi sürmedim. 
olduğu gibi duruyor orijinal haliyle. Ben hazırlayıp bitirene kadar da elimi sürmeyeceğim ve gerekeni Allah'ın izniyle yapacağız. Tekrardan yine hepinize selam söylüyorum. Selametle kalın kardeşlerim. Bir örnek daha geldi. Sizlerle paylaştım. Bundan sonra da örnekleri paylaşacağım. Buyurun tekrar kendi gözünüzle de görün. Böyle böyle tezgahlar kuruluyor işte insanlara. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşürüz.